小 case。一双手踩边江湖，花花草草。一双眼心迷人间，几时长大？姐姐，你好好休息，我现在帮你扎几针，会舒服一点的。夏天，你几岁学医的？嗯，三岁就开始学了。三岁，那应该还不认识字吧？是啊，小时候我家里很穷，没钱买玩具，就自己翻东西玩喽。有一天，我在我娘床底下翻出了一本书。可是你不认识字，是怎么看懂这些医书的？你是看不懂，只是觉得里面很多小人，有点有限的，很有趣，就常常拿出来看看。后来长大了，识字了，才知道那些点呐、啊、线呐、啊、都是穴道、经脉。照这么说，你是自修的了？是啊，我的第一个病人呐、啊、是一个布娃娃玩具。我拿缝衣针练针灸，哦，有一次我娘的裤子破了，结果呢找了半天都没找到针缝。再后来啊，布娃娃扎腻了，我就在大福他爹身上练习。他受征正勤以后，我就扎大福。大福是谁呀、啊？嗯，是我家养的公猪。<笑>何天心的父亲在何天心出生之前就已经离家，后来再也没有回来过。他们母女两个相依为命，是何大妈把何天心一手拉扯大的。何大妈害怕他们母女俩会招人欺负，所以从小就把何天心当成男孩子一样看待。他们经常搬家，也没有跟亲戚走动。何天心。也从来没有听他的母亲提起过。哎呀，那医术，针灸是跟谁学的呢？何天心他从未拜师学医，是自修而来。这可就怪，啊，这么轻的底儿，这么空白的空间，哎呀。何天心害的是你吧？何天心和以柔以姐妹相称，她非常信赖以柔，应该不会骗我。哦，哎呀，啊，你为了接近她，啊，这苦肉计唱的也是值得的呀、啊。不过我想问你，何天心学医，你是怎么骗过她的？
。以柔，最近喝了一些燥热的补药，让身体燥热，与发烧无异。哎呀，我要是多几个像你这样既聪明又能干的人，我真是早早享清福啦。以柔只是听公公的话，在小细节上面花了点心思。嗯，好，好，好，好，很好啊，很好啊。啊，对了，以柔还要谢谢公公。上次亭长，公公吩咐手下留情，以柔只是受了点皮外伤，并无大碍。哎呀，小事儿啊，我把你打坏了，再找个聪明的就不容易了。对了，干爹还有一件事要提醒你。干爹，请讲。你不是想当皇后吗？那么何天心就是你的对手。你跟他做戏做久了，可别假戏真做，姐妹情深了。嗯，干爹，请放心，何天心只是我路上的一块绊脚石，我只想一脚踢开他。并没有想把它放在心上。绊脚石，那我是什么呀？干爹，啊、您是以柔的贵人、恩人，是以柔最敬爱的干爹。嗯。好了，你可以回去了。是，干爹。对了，等等。最近我听说何天心在找一套医书，那个书名不知道叫什么，也不知道他要找这个书要干什么。你到下面，帮我好好的打听打听。是，以柔告退。表哥，我知道是你找我，我啾的一下子就跑过来了。你今天好不好啊？累不累啊？伤口好了没有啊？让我帮你看看伤口吧。伤已经好了，不用了。哦，我知道你最近很忙，所以尽量不过来吵你。哎，那你呢？最近是不是很累啊？要不要我这个京城第一高手来给你按摩一下？哎，不用了，表妹。表哥找你是有事要跟你说。嗯，你以后啊，别去找何天心了。他去找你告状了，对不对？他什么都没有说。哦，是吗？那就是张哲三喽。谁说的不重要，表妹。重要的是，你不要欺负人家。你还是皇亲国戚，如果这件事情传出去的话，有失大体啊。哼。怎么了？我怎么就欺负他了？本来就是他先不对啊！哦，先装男的骗你，哈，害得你被姑姑骂，害得你受伤，我就是看不惯。怎么了？我就是要出这口气。哎，这些都过去了，表哥都不计较，而且你不应该拿这个理由来当做借口去欺负人家呀。哼，哎呀，你干嘛要帮着他说话呀？我才是你表妹呢，那你干嘛要帮着外人说话呀？表哥不是帮他说话，因为你是朕的表妹，所以。朕不能让你犯错啊！啊，你骗人！我我都进宫里边那么久了，你根本就不来找我，都是去找他，都冷落了我那么久啊！你现在还为了他跑来骂我，你说你是不是喜欢他呀？好了，反正你以后别去找他了。喜欢他，你就只能喜欢我一个人。那你要是喜欢他了，我就会很伤心，很伤心，知道吗？啊啊！表哥，表哥，表哥！啊！怎么突然之间就失踪了？
。你如果身边缺什么或者需要什么，尽管跟姐姐说，千万别客气。怎么了？有什么要说的吗？姐姐能帮你的，一定要帮你。一柔姐，嗯、呃，你有没有听说过《本草品会金药》这套书？没听过，我不懂医啊。不过我可以带你去藏书阁看看。大哥早就带我去过那儿了，那边的书我都看过了。谢谢了。说的也是，皇上这么喜欢你，肯定都带你看过了。我怎么就没想到呢？以柔姐，你不要这么说嘛，大哥他也只是顺道带我去看看而已。啊，对了，这是一本什么样的书啊？讲的是什么？这是套绝世奇书，这套书简直就是医书里面的百科全书。万用宝典，张哲三，你这个死太监，敢告我的状，我保佑你九族全都是太监。何天仙，你这个臭八怪，我踹！下辈子变男的也当太监，气死我了！你爸爸是太监，你舅舅是太监，你爷爷是太监，你外公是太监，全部都是太监，将来找个老婆生个女儿也要嫁给太监。我要保佑你，天天变猪头。小姐，您的脸这是怎么了？少问，一边全没你的事儿。我是来这儿找这个暗箭伤人的坏女人。我怎么暗箭伤人了？哎呦，你少在这里装无辜啊！你骗得了我表哥，骗不了我。哼，给我打！好，谢谢谢谢。我,我这等一下啊！这到底是怎么一回事啊？哦，怎么了？你说怎么了啊？你看看我的脸，谁刚才跑到我的房间里冲我扔个马蜂窝呀？看这里，看这里，哎呦，这都是证据。我没有啊，不是我做的，不是你是谁啊？我，云英小姐，何天心一直跟以柔在一起，应该不是他。你少护着他，走开。以柔不是护着他，以柔也是为云英小姐着想。云英小姐被遮是事实，那还用说吗？可是何天心和以柔在一起也是事实啊！我怎么知道你们两个人没有串通好？云英小姐这么聪慧，以柔只是一个小小的女官，怎么样也逃不过您的法眼吧？那……而且何天心被太后停杖三十，行动不便，活该活该！别说是掏马蜂窝了。就算是要从您的寝宫跑到我的寝宫，也需要大费周折。而且云英小姐这么厉害，应该在半路就把她抓到了。那我责罚何天心是小，可是如果责罚错了，被真正捉弄你的人知道您粗暴鲁莽的话，那就不好了。我那那云英小姐，您是全天下女人的骄傲。希望您明察秋毫，勿往勿纵。何天心，这次是我放过你，但你别得意啊！我一定会回去把你的同党给
抓出来，到时候看你怎么说。哼，哦对，还有，有本事你就直接弄死我得了，你别再给我耍这种阴招。没事了。刚刚如果不是你帮我说话的话，这黑锅我又背定了。真搞不懂他干嘛老是针对我。他不是针对你，是在吃你的醋呢。因为他也喜欢皇上，而皇上喜欢你。你不要取笑我了。难道你自己心里不清楚吗？对了，皇上知道这件事吗？呃，我没跟他说过。为什么？大哥的事情够多了，我不想再让他为我操心。哦，我先回去了，姐姐你休息吧。有治风疹的药方，嗯，我知道。以柔求见皇上。进来。谢皇上。这么晚了，有什么事啊？是关于小天的事。小天他怎么了？小天他前两天烧了太后的佛堂，被太后停杖三十。啊！皇上，小天他再三嘱咐。不让我告诉你这些事情，怕您担心会困扰您，那样他会过意不去。我是他大哥，有什么过意不去的？皇上说的没错，可小天也是为了您好，如果说穿了的话，恐怕会枉费他一番苦心。现在他的伤怎么样了？能走能动。已经没什么大碍了。可是小天不是叮咛，不要让朕知道，你却跑过来跟朕讲。因为以柔看小天很不开心，不像刚来的时候开朗活泼，笑容越来越少了，以柔看了也很难受。朕以为让小天回宫了。可以让他像以前一样过开心的日子，可是太后又把他调到后宫，朕没有办法阻止，让他更辛苦。也许让他留在宫外，对他来说比较好。不如皇上去安慰他吧，有皇上的鼓励，他一定可以重拾他的笑容。嗯，谢谢你。对小天这么用心，要是出了什么状况的话，你要立刻通知朕。是。天色也晚了，皇上早点休息吧。我不是叫你不要去吗？现在云英把事情都怪在我头上，你这不是给我找麻烦吗？干嘛那么凶嘛？我帮你，你应该感谢我才对。况且你也有不在场的证明，他赖不到你身上啊。你整了他，我就会好过吗？出出气嘛！你干嘛那么认真啊？蜜蜂咬几下就死不了。可惜你不在场。我这蜂窝一丢啊，它是一路跑一路叫，到最后，这脸肿的跟猪头一样，配上那个发型绝了。幼稚无聊
你都跟着大哥那么久了，怎么不学学他的成熟稳重呢？是是是，大哥好，大哥妙，大哥呱呱叫，大哥干什么都好，我做什么都幼稚。我说错了，那你说大哥会玩这种小孩子的把戏吗？不会，大哥怎么会像我一样窝囊呢？哼，你们通信，我当邮差，你偷偷看大哥，我暗中保护。我看我不像是二哥，倒像是小弟。你在胡说八道什么？我不过是就事论事。你们怎么了？我，嗯，我啊，我们说笑呢。你也知道二哥的，不抬杠，他晚上会睡不着的。小三，你怎么了？没事儿，胃不舒服，胃酸过多，胃胀气，酸的不得了，一肚子气吐不出来。要不要小天给你开贴药啊？啊，不用了，回去睡一觉就好了。孔子曰：中午不睡，下午崩溃。孟子曰：孔子说的对。小三他怎么怪怪的？嗯，你别管他，过会儿就好了。哎，大哥，你怎么会有空来的？嗯，没什么，就想问问你这次回宫有什么不习惯的吗？嗯，我很习惯啊。嗯，以柔姐姐对我很好，太后也很喜欢我，连云英对我的态度也好多了。那就好，有什么不适应的话，你尽管说。很适应的。我娘早就说过了，我呢就是打不死的蟑螂，不管在哪儿都能吃能睡的。呃，小天，我想让你跟我去个地方。嗯，没问题。去哪里啊？哎，去了就知道了。去吧。嗯。还没有，还不能睁开眼睛啊！嗯，你可以睁开眼睛了。我之前听小三说，你想辟一块地，做你的药铺。可是后来，因为被召回宫的关系，就不了了之了。你救了太后，我一直在想要怎么谢谢你。升官发财太俗气了，所以决定送你一个开心药铺。希望你永远开开心心的。而且我已经吩咐侍卫了，这里是你专属的，谁也不准进来。就连我进来都要你同意呢。这里就是你的小天地，你在这里不用去管宫廷的礼教，你大可以做你自己。你想种药也好，想偷懒发呆也好，反正想做什么就做什么，不会再有人管你，也不会再有人干涉你。大哥，谢谢你。好了，去看看吧。莫公正，你到底要带我去哪儿啊？您先别急，等一下就知道了。哎呦，去哪儿不能说呀，搞得那么神秘兮兮的干嘛呀？小天，来来来来，给我，不给，哇，你真泼！哎，怎么样怎么样？泼不到。开心心的，笑得这么真，笑得这么灿烂，就像上次我在湖边看到你的时候一样
贺天心，他谗言佞语，已经迷惑了皇上。若想让皇上离开他，就必须让皇上起疑。起疑？那怎么才能让我表哥起疑呀、啊？嗯，这是什么呀？贺天心，他表里不一。若想开罪，一定会来看云英小姐。并给你送药看病。只要你吃了它，让自己中毒，那么何天心就一定会中计的。这是毒药啊，哪儿来的？这个药是次子宫女和太监用的。你疯了！你也想要我的命啊？嗯这个药，只要吃一颗的话，就会要人性命。可是如果吃半颗，就只会有中毒反应，不会有任何危险。何天心他诡计多端，如果不用这种非常的手段，他很难中计。你为什么呀？你不是一直都跟他一伙的吗？以前。玉柔一直以为何天心是个好人，可是刚刚看到他跟皇上在一起，其实他一直都妄想当皇后，是我没有揭穿这个小人的真面目，是我的疏忽，请云英小姐原谅。你看我说的吧，我说的吧，都是你不相信我。我上次本来都已经能教训他了，你偏要帮他做什么破绽。可是当时，何天心的确是跟以柔在一起啊。不过，我相信他一定有同党，才害了云英小姐。哦，我知道，一定是那个臭太监张哲三。云英小姐，对手奸诈狡猾，我们不得不。以其人之道还治其人之身。如果云英小姐敢以身犯险的话，那么相信除掉他们并不是什么难事。可是，如果云英小姐不想，恐怕要当皇后，就越来越难了。你说吃了药不会有事？你吃半颗给我看看，吃啊，吃啊，吃呀、啊，啊，喝。咽下去，张嘴，谢谢啊。
谁啊？小天，是我。哦，大哥，有什么事吗？呃，没事，刚好路过，想看看你睡了没有。我已经睡了。啊，那，那我就不打扰了。大哥。什么事啊？没什么，晚安。哦，晚晚安。何大人，你今儿怎么那么高兴啊？是不是有什么事儿啊？没有啊，哪有什么事啊？嗯，哎，哎，何、哎哎哎、大人，你这都什么东西啊？哎，这里面啊有七叶一枝花、蟾蜍皮、蜈蚣、地景草啊，蜈蚣、蟾蜍皮，这还能是药吗？当然是药了，这对清热解毒、消肿止痛很有效的。哇塞，你懂得好多啊，真好。不像我就会跑腿啊、扫地的，而且还都做不好。别这么说，天生我材必有用，你多学习就对了。何大人，要不你教我学医怎么样啊？你真的想学医啊？对啊，对啊，对啊，对啊！莫大人来派我帮你的忙，你教会我学医，那我以后就可以跟你一样救病治人了。好啊，你想学我就教你。那、哦、这本书呢，你先拿去看，改天我再教你。谢谢师傅，师傅在上，请受徒儿三拜。啊！哎呦，你这是干嘛、啊？你不是答应要教我学医了吗？那你就是我师傅啊！哎呀，好了好了，不用拜了。哎呀，不行不行的，我们这儿拜师学医必须要磕头。哎，你要是磕头，我就不教你了。子俊玄吗？报告是，谢谢师傅、啊。师傅。你被蜜蜂蛰伤了，我帮你准备了药，帮我准备。你良心发现了，云英小姐，我呢只是尽一个大夫的本分，希望你能早日康复。从前都是误会，你别放在心上。何天心，哦，你私下里叫人阴我，然后表面上呢，你又帮我治疗，你设计一出戏演给我表哥看，是不是？你演好人，我演坏人，你当我傻呀？我要负责后宫人员的身体健康，你身体不适，我帮你送药，这理所当然呢。既然你不喝，我就拿走了啊！哎，等等，回来，放下。嗯、呃，你们都退下。是。哎，快快快快快快快快快！哎呦，什么东西啊，乌漆麻黑的，能不能喝？害人呐！当然能喝了，这贴药能解毒、消肿、止痛，我还加了蜂蜜呢，不会太苦。看你那么有诚意，我姑且就试试吧。难喝死了！哎呀，哎，你不要以为我喝了你的药我就原谅你了，以后你离我的表哥远一点。是。难喝死了！快走，快走，快走，快走！什么事儿啊，云云小姐，他要让你去用膳呢。嗯，告诉你，我吃了。看我在太
后面前，怎么争死何天心？<笑>谢谢姑姑。你看你这脸怎么遮成这样了？好多了吧？要是不疼了，会不会很丑啊？不会，姑姑会想办法让太医帮你弄得不留疤痕。嗯，吃，多吃点啊。好。云英啊，嗯，你这次回家那么久，父亲情况怎么样了？还是不太好，他现在连我都快不认得了。那，那姑姑派去的太医院的人，他们怎么讲啊？他们现在一点好办法都没有了。我爹现在连三岁小孩的智力都没有，而且他们说可能会越来越严重的。姑姑很想把你册封为皇后，可就怕我们李家失职兵会影响皇家血脉。啊，不会的，姑姑，你看看我。多么富态啊！多多多多多多多，多健康啊！像这样的病一定不会遗传在我身上的，对吧？哎、啊啊，对对对对对。云姨，云姨，你怎么了？云姨，云姨，哎呀，云姨啊！哎呦，云姨怎么样啊？哎呀，云姨，云姨，哎呀，我看到太医啊！云姨，小姐，云姨，怎么了？云姨，云姨，小姐，云姨，云姨，云姨，云姨，怎么了？云姨，小姐，哎呀，云姨啊！云姨，你别吓姑姑啊！你别这样，别吓我！小姐，小姐，小姐！云姨，小姐，云姨，小姐，小姐，云姨啊，快！小姐出事儿了，云姨小姐怎么了？哎，不要问了，赶快去慈宁宫吧。哎，快快，快大人，云英啊，云英，云英宝贝啊，你到底怎么了，云英？你快说话呀！啊，快快快！小姐死了，不可能！他刚刚还好好的呢，他、他、他、他不可能啊！哎呀，冷太医，快来看看，看看，看看他怎么样了啊！小姐走了，不可能，她刚才还好好的呢。你仔细看，仔细看，你仔细看看，听到没有啊？哎呀，你得仔细看看，再检查检查嘛。仔细看，再仔细看。脉搏全无，瞳孔放大，呼吸停止。回天乏术啊！哎呀，我说，我说
他没有死，他没有死，你救救他，你快救救他，救救他！太后节哀，出去，出去，你们都给我滚出去，快！醒过来，姑姑在叫你，听到没有？你放心，姑姑一定救你，一定救你啊！你也滚，滚出去！你给我滚出去！你们都给我滚！你们都是骗子，你们都骗我！他只是生病了，他没有死，你们见死不救，你们见死不救，阿江要偷偷杀了你们！你放心啊，姑姑一定救你，乖宝贝。云姨啊，云姨啊，云姨啊，你醒醒，姑姑在叫你。啊，花儿，你来的正好，你表妹昏过去了，你快叫她，把她叫醒，叫醒，快叫她，叫叫云姨，叫云姨啊。表妹已经走了。不可能的，不可能的！他刚才有说有笑的，跟我有说有笑的，不可能说走就走的。你叫他，你叫他呀！母后，他走了。云姨，云姨，出去。你出去！你们偷偷给我出去！深深一片苍茫啊，爱切切浸在花中央，魂留在那一夜花前月下，看星星数落惆怅。牵住的都是手一双，都是情为何不一样？问谁在星夜里思念挣扎？看天地两情相望，无言独相惜了，人如歌。寂寞的梧桐锁清秋，剪不断理还乱丝里秋。便是一般滋味在心头，花自飘零谁自由？千秋，躲不开忙碌里的温柔，挡不住多水水更流。让心去流浪，让梦去飞翔，看爱情缠绵在水中央，心情在歌岸相望。让心去流。声看不见彼此感伤，我们的心在歌唱，我们的心在歌唱。